开始呃毕业以后就一直在中校经过总医总住院医师总医师到主治医师，然后在消化内科部。那消化内科做了很多的超音波、大肠镜的胃镜。那那时候有发现很多呃癌症，包括肝癌、大肠癌或胃癌。那有些个案因为发现的时候都已经是没办法再治疗，而且到处转移。那这种病人的痛苦，我们当初因为没办法再治疗，那病人又很痛苦。那唯一让病人身心能够的解缓的，就是一个安宁疗护。所以久而久之，我就踏上那个安宁疗护这一条路。安宁疗护是一种身心灵的照顾，那让生死两相安。也就是说，要让病人善终，好，那我们也是一个团队的治疗，所以五全治疗，全家、全人、全社区、全城的一个治疗。那这个制度是我们以陪伴、关怀、同理心来照顾病人及其家属。呃，自从去年我们扩大社区安宁服务以后，那李志清主任呢，在安宁的这一块非常的用心。那就在在他的带领之下呢，那我们整个团队就是跟着主任的脚步，然后就是服务更多的民众，然后希望对重症末期的病人有所帮助。安宁团队之间各职类的沟通跟搭配很重要。然后李医师虽然是是安宁疗护科主任，但是他其实很尊重我们每一个职类职类的专业，不管是护理师。社工还是说我们有的时候照顾服务员阿姨，他其实都很尊重我们。那在讨论个案的过程中，他也不会有给我们太大压力，那气氛都是还蛮和谐的。我们希望我们的努力能够让病人能够善终，家属也能够善生，那呃也也这个建立一个很好的制度，让国家在这个少子化跟老人化当中。哎，能尽一份心力，然后，呃、哎，避免病人再继续痛苦，接受无效的医疗。李医师在。